والى شيخنا الكريم معالي الشيخ محمود عبد الله بن ميق رئيس مجلس الامارات الشيخ رئيس منتدى الرب للسلم على دعوته المشاركه في فعاليات النسخه التاسعه لملتقى المجلس الرب للسلم مسلما بالحرب وعالم السلام المقتضيات الشرعيه وعلى حسب الضيافه والمبادره وعلى جهوده وجهاده المتواصل وعلى ما انجزه المنتدى من تاسيات عمليه وتنزيلات عمليه مقدرا له الدور المنوط به بتنظيم هذا المنتدى العالمي الذي اصبح فضاء مفتوحا لتبادل الاراء والتجارب والخبرات بين الفاعلين في الحكومه الحوار والتسامح من اجل نشر قيم السلم والتعايش على العالم ومنصه الاستنهار الهمم وتجنيد الانسانيه ويلات الحروب والنزاعات وتداعيات الجوارح والمجاعات والاخطار التغييرية تعلمون ايها الحضور ان العالم باسره واجه تحديات وفشل في حلوله العسكريه والسياسيه انطلاقا من حروب انطلقت في افغانستان وغيرها واصبح التطرف الديني والسياسي وسيله لمكاسب سياسيه كما حدث ويحدث الان في بعض الدول حيث اصبح التطرف الديني والسياسي وسيله مهمه لتحقيق مكاسب انتخابيه لذلك فاننا سنشهد وكرر هذه الكلمه سنشهد حاضرا ومستقبلا تطرفا سياسيا غير مسموح لانه تطرف منتخب وسيكون له اسوء وسيكون اسوء من التطرف <تصفيق> بلباس الدين والدين وقد يصبح التطرف السياسي مهما على العلاقات الدوليه ومن هذا المنطلق فاذا يجب علينا مراجعه شامله لكل الوسائل والادوات التي صاحبت بروز الحوار بين اتباع الدول والثقافات ومبادره السلام والسلم العالمي ومحاوله مساله اين يكمن الخلل ولقد بذلنا جهود كبيره لمصافحه العالم بالسلام والحوار ولكن البوصله تتجه الى غياب اخرى ولذلك علينا التفكير في صياغه توجهات تناسب هذه التطورات السلبيه وتركز على قضايا الشباب لا خلاص زي ما يتعلق باستنهاض الدوله الدينيه والمؤسسات والمؤسسات لمسانده صالح السياسات بوصفه مطلبا ملحا مهما لتنسيق السلم العالمي حيث غيبت هذه العلاقه في مجال صناعه السياسات في العالم الغربي وكذلك المنظمات الدوليه كما ودي فيها حاجه كان وطني المملكه العربيه السعوديه من اوائل الدول التي بادرت الى ذلك من خلال تاسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات تاسيس بالشراكه مع النمسا واسبانيا والفاتيكان ومجلس اداره يمثلون خمسه اديان ولن يكون لمده تقارب كما اود الاشاره للمباركه التي قام بها الدكتور محمد عيسى ورابطه العالم الاسلامي والشيخ الدكتور عبد الله بن بيه ومنتدى ابو ظبي للسلم حيث تطرق اخر الجهود والهمم لمعالجه المشكلات التي نسجها البشر مما استدعى تنظيم هذا المنتدى ومنه هذه الجلسه والمساهمه في تقديم معالجات ابداعيه ومضاربات فكريه للتغلب على ازمات الحروب في الحكومه وخطاب الكراهيه في النفوس. ففي مجال الصحه وجدنا جائحه كورونا قد وحدت الاعداء بهزيمه عدوهم المشترك ولم يتاخر العالم في استنفار كل علمه وقوانينه وانظمته لمواجهته والقضاء عليه بل اصبحوا يتواصلون وهم ربما اعداء من اجل حمايه مجتمعاتهم من الخطر المشترك. في تهديده لصحتنا وامننا ومعايشنا. وايصال رساله اننا اننا لسنا اعداء لبعضنا البعض وانما عدونا المشترك جائحه كوفيد 19 التي اوقعت عالمنا في حاله من الاضطراب والفزع والقلق وذكرتنا ان ما يحدث في جزء واحد من الارض يمكن ان يؤثر في الناس وفي الحال المنظومه. وفي مجال الغذاء ما زال العالم يواجه الكوارث وفشل جريء 
في المحافظة على مصادر الغذاء وتقدير الحصول عليه، وكذلك التوزيع العادل للدرجة، وما نشاهده من إسقاط وكذلك التدمير لمواقع مهمة مثل ما أحدثه الصراع الدمي الروسي في أوكرانيا الذين جمع المدنيات تداعيات خطيرة. أما في مجال البيئة فتشكل تغيرات المناخ القاسية التي يطلق عليها تحدي الطن لما ينتج عنها من تحولات مفاجئه وطويله الاجل طويله الاجل واضطرابات في مختلف انواع الطقس ودرجات الحراره المرتفعه بسبب زياده انبعاثات الغازات التي تؤثر على كوكبنا بما تحدثه فيه من كوارث مدمره سواء كان بصوره تصحر ام فيضانات من حرائق وغير ذلك من الكوارث المناخيه. التي تضرر منها وفق احصائيات امميه ما يقرب من اربعه ملايين شخص على مستوى العالم. وما تزال تصاعد يوميا وراء وتصاعد يوما وراء يوم. مما يضمن زياده التداعيات الانسانيه السيئه في ظل الظروف مقاومه من الجنوب سيناريوهات انفجاريه مناخيه مسموعه. ولعل انعقاد مؤتمر الامم المتحده المعني بتغيير المناخ فوق 27 شرم الشيخ يجسد اهتمام العالم بمسارات الحوار والسلم والتوكيد على خطوره الازمه المناخيه التي تهدد العالم اجمع مما يستهدف ضروره التحرك واتخاذ الخطوات العمليه من اجل خفض حراره الكون. وفي هذا الشان اود الاشاره الى مبادره الشرق الاوسط الاخضر التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اكتوبر 2021 في الشراكه مع الدول الشقيقه في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والشرق الاوسط لزراعه 40 مليار شجره اضافيه في المنطقه. 40 مليار تضاف الى 10 مليارات شجره في السعوديه ما يجعله اكبر برنامج اعاده تشجير في العالم ويشكل 5% من الهدف العالمي لزراعه مليون شجره. ويحقق خفضا بنسبه 2.5 من معدلات الكربون العالميه، كما سيسهم المشروع باستعاده مساحه تعادل 200 مليون هكتار من الاراضي المتدهوره، وتستهدف المبادره خفضا الانبعاثات الكربونيه وازالتها باكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون، وهي نتيجه اهتميه لحكمه الاسهامات الوطنيه من جميع دول دول المنطقه. كما تمثل 10% من الاسهامات العالميه عند الاعلان عن المبادره. كما يشير الى الانطلاق الجزء الثاني من قمه مبادره الشرق الاوسط الاخضر 2022 للمدينه المصريه نفسها على هامش مؤتمر كوب 27 من 2 مارس والتي اعلنت فيها المملكه العربيه السعوديه بالشراكه مع مصر والتي اعلن خلالها سمو ولي العهد عن استضافه المملكه لمبادره الشرق الاوسط الاخضر والاسهام ب 2.5 مليار دولار لمشروعات مبادرة وميزانية الأمان العامة التابعة لها للسنوات العشر المقبلة، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي يستهدف الوصول إلى الكيان الإلكتروني بحلول عام 2025. في هذا المنتدى العالمي وهذه الجلسة التي تناقش التحديات الحيوية العالمية لمجاهدة السلم العالمي، نحاول أن تكون أن تكون تم توقفة دينية وإنسانية وقيمية وأخلاقية وفكرية مسؤولة يبرز من خلالها المشاركون يبرز من خلالها المشاركون قيم الحوار ومبادئ الإسلام وثقافة السلم العالمي والتحذير من استباحة العصمة الآدمية. إنها وقفة تحول أيضا دون اتفاق من الأزمات العالمية. ووقفتنا اليوم التي نحسبها حكيمة لترشيد الطاقات البشرية الطبيعية في فضاء الصحة والغذاء يشاركنا فيها كل من المتحدث لدينا مشكلة فنية أن المتحدث الرئيسي سيتأخر قليلا لذلك سنأخذ الفرصة للمشاركين من أجل التحدث عن الموضوع حتى يتمكن المتحدث الرئيسي من مشاركتنا في الموضوع لذلك سنبدأ إذا سمحتونا مع الدكتورة عظمى سيد وهي طبيبة رئيسة فريق عمل كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية طبيبة أمراض الكلية وحفظ الله شرف الأمراض الكلية في جامعة نيو إنجلاند
of misinformation and disinformation has been there before COVID-19. However, it has accelerated and skyrocketed during the pandemic. We need to use social media to really counteract all this misinformation and disinformation. We need to be fact-checking every reference that's out there, disseminating to people, especially those people that are most vulnerable in most impacted communities. We need to leverage artificial intelligence to promote healthcare and to promote immunizations and vaccinations. A recent statistic from WHO states that between the year 2030 and 2050, there's estimated to be an additional 250,000 additional deaths due to climate change. So climate change is also responsible for increasing pandemics. And why does this happen? There's several factors for this. Malnutrition, malaria, diarrheal illness, as well as heat stress, meaning just a few. Now, other vector-borne infectious diseases, such as malaria, dengue, and schistosomiasis, are also being affected by climate change, making it very difficult to control and nearly impossible to eliminate. Deforestation is also something that really has to be addressed because this leads to food insecurity, and food security is a public health concern. We have seen over and over again the health disparities that exist in the world, and this has just been highlighted during the COVID-19 pandemic. COVID-19 vaccine rollout, just example of that for us, very simply, if you look at 68% of the world has received one dose of the COVID-19 vaccine. But when you look at low-income countries, it's astounding that only 23% of people have received one dose of the vaccine. Now, there are other outbreaks that are happening throughout the world which continue to highlight the health disparities that we see. Polio, for example, continues to be a problem in countries like Afghanistan and Pakistan. Now, we have polio eradication strategies, however, we need more resources. We need ways to implement these strategies. We need improvement in our healthcare workforce. We need better infrastructure. The recent monkeypox outbreak that happened outside of the largest outbreak outside of Central and West Africa highlights the inequities that just keep persisting. On the tails of the current COVID-19 pandemic, we continue to see how we further these inequities by not learning from our mistakes. Most of the most vulnerable population is still impacted by monkeypox, whether it be in the United States or abroad, we still see that the inequities exist and people are not able to access medications or life-saving vaccinations. And currently, the most pressing uh, subject that we have right now is the Ebola outbreak that's happening in Uganda. And we see that there's rising cases, and there's really a struggle with the lack of infrastructure that's there. Simple access to PPP is needed. We need better rapid diagnostics. We need more treatments, and we need a global concerted effort to this to really improve on our healthcare workforce. So in closing, I'd like to say that we need a multidisciplinary approach to global health. We have to address these challenges with communicable diseases. These are already affecting much of the world. We have to combat antimicrobial resistance. We have to think about food safety and security, climate change, air and marine pollution. These are all intertwined. Thank you.
a, we are in a, uh, in an extraordinarily dangerous time because unfortunately uh, too many governments don't behave. Don't behave properly for their own people, don't behave properly for the world. And uh, at a time when we more than ever need cooperation to face crises like climate change, which brings me to Sharm El Sheikh, the Fort Hop 27, or the crisis of health that we just heard so eloquently described, or the crises of poverty and exclusion. At a time like this, we should not be spending $2 trillion on weapon systems, and we should not be spending hundreds of billions of dollars destroying Ukraine at this moment, Recording in which, is, which is happening in a proxy war between the United States and Russia, with Ukraine caught in the middle of this. We should be finding a way to cooperate to diplomacy and to peace. The biggest problem on the planet, frankly, is that major powers like the United States, Russia, China, and others are not engaged in diplomacy. They're not talking to each other. They're just viewing each other as if this was a game of chess or some kind of uh, other uh, contest. Who's on top? Who's behind? Rather than as a need for cooperation. I'll give you an example. The G20 is next week. It's in Bali, Indonesia. Indonesia tried to arrange a meeting between President Biden and President Putin. And President Biden said, no, I'm not meeting President Putin. Now President Putin also probably won't come to the G20. So what should have been an urgent opportunity for the two leading nuclear powers that are already at war with each other in Ukraine to meet and to try to find a way out of this war. We don't even have a meeting for happening. And you know, another example. Here we are at COP 7 with the climate emergency. And as the Secretary <coughs> racing towards health, as the Secretary General put it. So, what is the United Nations been doing? Senior legislators flying to Taiwan to uh, increase the tension between the West and China even more, if you can imagine. How much higher does it have to be short of war? And that's what we've been doing. Stoking distrust, raising the temperature, not even engaging in meetings with each other. Well, I've been on all sides of all of these issues for 30 years, by which I mean meeting with senior Russian officials, Ukrainian officials, American officials, Chinese officials, and so on. I know these crises. There's no reason for war in Ukraine. There was perfect opportunity to avoid this conflict. President Putin was very clear, don't expand NATO to Ukraine and to Georgia. Perfectly reasonable, by the way, because it's perfectly unreasonable for the U.S. to expand its military alliance right into Russia's neighborhood. How provocative can one be? But the United States didn't listen. And it didn't listen basically for 30 years, by the way, because it was already 30 years ago that the United States promised to Gorbachev NATO won't expand. And then they reneged on that promise. NATO's already expanded to 14 countries, for heaven's sake, even though they promised no expansion. And it remains a U.S. priority that NATO expands to Ukraine. <laughs> what do we expect from Russia in this context? That Russia leaves and the United States military fills in the gap and that Russia's going to do that short of a continued war? I don't think so. But with diplomacy,
between the United States and Russia, this war could actually, first of all, be avoided. And second, be ended not. The basis for ending the Ukraine war is actually not so complicated because the terms have been on the table for years. And, and even the two parties, Ukraine and Russia, came close to an agreement in March before Ukraine walked out of the negotiations. And the terms are no NATO expansion. Russia continues with its de facto control from Crimea because that's where its naval base has been since 1783, thank you. And a compromise on autonomy is reached for the Donbass region. Those are the terms that President Putin put on the table in 2021 that I objected to. Those are the terms that almost were the basis of agreement in March. And those are the terms that could end this war now. Of course, we're not told in the mainstream Western media that almost any of this, because the war machine is quite powerful. Similarly, in East Asia, the United States is organizing new military alliances rather than negotiating with China. And this danger of war with Taiwan is being stoked by the U.S. deliberately evading the terms of the one China policy on which the U.S. and China base their diplomacy. And it's extremely dangerous, ladies and gentlemen. It's extremely reckless. We don't need our legislators like our Speaker Nancy Pelosi or this British legislator flying to Taiwan to wave a flag. We need serious diplomacy so that Taiwan doesn't get caught in the same kind of war that Ukraine is caught in right now. So your peace war is so essential. And Abu Dhabi understands perfectly well since it's one of the world's main open cities, trading entrepreneurs, good relations with everybody, wants to do business with everybody. You understand, talk to everybody, invite everybody, gather everybody together, find practical solutions. Don't aim for one country to run the world or to be the unipolar power or to make a military alliance around the world with more than 80 countries, that's the United States, more than 80 countries with military bases right now. We need a different culture, but let's do it without having the wars. That is, I think, why your peace form is so essential right now. We are not going to solve any of our problems if this Ukraine war continues. We need to tell all of the parties to this. That's the U.S. as a proxy party. That is Ukraine. That is Russia. Sit down and hammer this out so that everybody's security is properly respected. Perfectly possible. And similarly, that's the message with the U.S. and China. I don't know if another country in the world wants to be caught in between the U.S.-China conflict. So I think, I hope that that can be a powerful message coming out of your wonderful forum. Thank you for letting me share a few brief remarks with you. And uh, I'm really grateful for the opportunity. Thank you so much. Thank you, Mr. President.
ليست بعيدة عن ما يسمى بالربيع العربي عندما تم تدمير تماسك المجتمعات العربية وكان تدميرا ممنهجا أدى إلى تدمير كثير من المجتمعات العربية لذلك يجب علينا دائما أن نفكر وننادي بالحكمة والحوار والنقاش من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن والسلام وهو ما نادى به خبير عالمي مثل البروفيسور جيفري سابس الآن الكلمة للدكتورة أمنيات الهاجري وهي استشارية أمراض السكر والغدد المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بهيئة الصحة في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة درست الطب في الكلية الملكية الإنجليزية للجراحين وتخصص في أمراض السكر والغدد في الكلية نفسها ونتمنى لك التوفيق في القطاع السلام عليكم جميعا من العاصمة الوطنية، من قلب الإمارات الناضية، يسعدني تواجدي معكم هنا. خالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة التي أتاحت لي فرصة الحوار والحديث معكم. حوار شيق، أشكر أختي الدكتورة أبنى على تغطية الكثير من النقاط التي أبنى الحديث بها، وأشكر معالي أيضاً على تغطية جزء كبير منها. بحاول بقدر المستطاع أني أختصر بإذن الله. بحاول اختصر بقدر المستطاع باذن الله، ذكرت أه صعب كنترول الوقت اللي يكون فيه، انا حاب جلسه 15 دقيقه بس أه اوعدكم ان انا اقدر. يمكن النقطه الاولى اللي احب ان اتكلم فيها اهميه معرفه ان التحديات الحيويه للسن متصله ومترابطه، نحن لا نتكلم عن تحديات منفصله. هي حلقه متصله يدعم كل منها الاخر ويؤذي كل منها الاخر. تحديات الأمن الغذائي العالمي. إذا كانت هناك نقطة وحيدة أود توصيلها للجميع فهي حقيقة أن العالم للأسف يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030. هذا الموعد الذي يفترض فيه أن نحقق هذا الهدف وللأسف آخر التقارير التي تم إصدارها في عام 2022 يوضح بكل بساطة أن الصراعات المتعددة حول العالم بما فيها الحرب الأوكرانية وغيرها من الحروب فاقمت الوضع الصعب الذي يعاني منه الكثير في أنحاء العالم وأدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية متوقع 13 مليون شخص إضافي في هذا العام و17 مليون في العام الحالي الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جهود الاستجابة لكوفيد حمت العالم من الإصابة بالمرض لكنها في نفس الوقت أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، أسعار الأسمدة، وبالتالي كان لها بعض التأثير السلبي في إعاقة الحركة التجارية وإعاقة التنمية المستدامة في بعض المناطق. إذا انتقلنا إلى التحدي في الأمن الصحي ولن أقضي فيه الوقت الكثير، أختي الدكتورة أبناء نقطة أغلب المواضيع. يهمني أن ألفت نظر العالم إلى أن كل جائحة واحدة هناك الكثير من الأمراض الطبيعية وهناك الكثير من التحديات التي تواجهنا لا يقف لها العالم بنفس الاعتبار الأمراض الطبيعية الأخرى عادت الظهور بدول كثيرة في ضوء التحديات الاقتصادية والصراعات والأزمات أصبحنا نسمع مرة أخرى عن عودة شلل الأطفال إلى دول كثيرة وأيضا الحسبة والكوليرا وغيرها الدوامة الخطرة أو الفيش سايكل أهمية ارتباط كل هذه العوامل ببعضها تحديات اقتصادية، ارتفاع أسعار الوقود، أسعار الأسمدة، نقص التغذية، سوء التغذية تؤدي إلى نقص المناعة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وتزايدها، وهذه البدايات تؤدي إلى فقدان أيام العمل، فقدان التعليم، تأخر العمل، قلة الإنتاجية، وتزيد في سوء هذه الدوامة. الأمن العالمي الصحي مهدد، ومهدد بأشياء بسيطة من ضمنها عدم وجود أنظمة مراقبة واستجابة سريعة. ومستدامة في كثير من دول العالم. تحديات التمويل والتصنيع وليس فقط التصنيع بل جودة التصنيع للأدوية واللقاحات. الاكتفاء الذاتي ليس فقط في الدول بل أيضا في المناطق الإقليمية وحول العالم. تحديات طويلة الأمل لا تخفى عليكم، الأمراض المزمنة، القاتل طويل الأمل سواء أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون، السرطانات وما إليها. ومفارقات مهمة لابد أن ننتبه لها كمجتمع متكامل 
مثلا التمر احد اهم تحديات الامن الصحي العالمي يؤدي الى كثير من السرطانات يؤدي الى امراض القلب والشرايين لكنه في نفس الوقت مهم جدا لبعض الدول كمصدر للدخل القومي مهم جدا ان ننتبه لهذه المفارقات ما بين الصحه والاقتصاد في الامن البيئي يهمني فقط ان اتطرق الى اهميه الثالث الذي نتعرف عليه تغير في المناخ، قلة في التنوع البيولوجي، تضاعف في المخاطر تهدد حياتنا جميعا، لا تهدد الدولة بوحدها ولكن تهدد العالم اجمع، اكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات معرض للانقراض، الامراض تنتج عن تلوث الهواء، المياه الملوثة تقتل اكثر من واحد ثمانية مليون شخص، معظمهم من الاطفال، لابد ايضا ان نذكر دائما ان هذا التحدي تتعرض له بعض الفئات اكثر من الفئات الاخرى. كل هذه التحديات تؤثر سلبا على النساء والاطفال وعلى كبار السن بصوره اكبر من غيرهم. والسؤال الاهم لنا جميعا ماذا بعد؟ سلاسل التوريد العالميه ووسائل الاعلام الرقميه، الانظمه، الاجهزه الذكيه حولت كوكبنا كله الى قريه صغيره متصله ببعضها البعض. لكنها تواجه ايضا نفس التحديات بدرجات مختلفه من الشده. يجب ان لا نتهاون في فرض معايير اعلى لان مستقبلنا المشترك مستقبل الابناء يعتمد على ذلك. لن ننجح دون تعزيز التعاون وتضافر الجهود سواء عالميا محليا بين الجهات الحكوميه والخاصه والمنظمات الامميه والعالميه وكذلك مؤسسات النفع العام والقيادات المجتمعيه التي تمثلونها وافراد المجتمع. الحقيقه الكبرى التي تظهر لنا بوضوح هي ان لن نستطيع الوصول الى اهدافنا دون التركيز على ما يجمعنا من قيم المحبه والانسانيه والسلام والعداله والتسامح وتقبل الاخر ولا بد من ان نبدا في مراحل علميه مبكره جدا حتى تصبح هذه طبيعه اطفالنا الناشئين في كون اليوم من الضروري الاستعانه بالابحاث والمنتجات المتطوره والتكنولوجيا والمبتكره لخلق قيمه مشتركه للجميع والاهم من هذا كله الشفافية شفافية في مشاركة المعلومات في تحليل الفجوات كثير منا يفخر بمشاركة التجارب الإيجابية ما يحتاجه كتجربة إنسانية واعية هو مشاركة الأفكار التجارب التي لا تتكلم بالنجاح من دون حرج حتى نستطيع صناعة الفارق وتقليل الخسارة وتجنب الأفكار. آه طبعا المراجع موجودة والمحتوى موجود للراغبين بالطبع اننا دائما لا اتخطى جزء كبير منه طرحت بعض الحلول الاساسية ويمكن بركز على جزء منها تعزيز الامن دائما مهم جدا ان يتم التعامل في هذه المشكلة على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي لابد من الاشراف الدولي للتاكد من الوصول الى جميع المحتاجين دون تمييز ودون تفرقة ولابد من توسيع نطاق انظمة الاغذية الزراعية الرقمية لتسهل لنا الاداء السلس، اذا لم نعرف ما هو المتوفر لن نستطيع الوصول ولن نستطيع وصل سلاسل الامدادات. آه يهمني جدا كطبيبه دعم الرضاعه الطبيعيه للاطفال، تغذيه طبيعيه ومناسبه لهم وتدعم صحتهم وفي نفس الوقت تدعم الامن الامدادي. الامن الصحي يهمني ان اركز على اهميه التعاون الدولي في الدراسات التطبيقيه والمقارنه. آه عمل منظمه الصحه العالميه مع الشركاء دعم الجهود للتصنيع والاكتفاء الذاتي. عدم وجود الحلول الواعيه للاكتفاء الذاتي والاكتفاء الاقليمي المبنيه على شفافيه واضحه تؤدي الى الكثير من المشاوير. الكثير من الاستراتيجيات موجوده لكننا نحتاج الى تفعيلها. شاكره لكم جدا ويهمني ان اختم بشيء واحد كنت بعرف عليكم بعض التجارب الناجحه من اماراتنا الحبيبه لكن باذن الله التجارب كلها موجوده وانا متاكده ان لديكم الكثير من العلم عنها. في الختام أذكر نفسي وأذكركم وأذكر أجيالنا القادمة أن العالم قرية صغيرة وأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا وأن الخيار الأول والأخير بأيدينا فلنختار المحبة والإخلاص والإبداع ولنجعل عالمنا بناء شعارنا الموحد يجب أن يكون قيم للحياة الحياة وفقط الله وسبب الإخلاص
اليوم هذه الجلسه ممتعه جدا لوجود الطبيبتين مهتمات الصحه وايضا كريستينا كل الحرص على صحه البشر في سواء على مستوى العالم او وهو جزء ايضا من التماسك العالمي ومساعده المرضى بغض النظر عن اديانهم ومعتقداتهم فنتمنى لكم التوفيق. المتحدث الان هو السيد كولوم بوم وهو مستشار الحكومه للشركات الدينيه في الحكومه البريطانيه شغل عدد من مناصب الحكومه البريطانيه. السيد كولوم انا صراحه معجب جدا بالتعريف عنه لانه الموضوع الذي يهتم به هو قريب الى قلبي. هو اشراك القيم الدينيه وتنسيقها في القضايا المجتمعيه وخاصه مع صناع السياسات. طيب ويلكس Thank you very much. Um, I'd like to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for his commitment to peace. It's overwhelmingly self-evident. And may I also thank His Excellency Sheikh Abdullah bin Zayed, whose leadership, wisdom, and compassion is genuinely inspiring. And may I also thank the wider leadership of both this conference and the leadership of this amazing city. Because in this beautiful and complex place that is the Middle East, Abu Dhabi is like a glorious tapestry that is made up of increasingly bright and shining threads that explode with tolerance, acceptance and peace. Abu Dhabi is an example to the rest of the world of how peace and justice can not just be embraced, but also shared generously with others. In recent years, I've become something of an unofficial ambassador for Abu Dhabi to my friends and colleagues, both in the United Kingdom government and around the world. When I tell them about the enormous church of St. Andrews, which is right next to the Mary, the Mother of Jesus Mosque, or the synagogue, or St. Therese Church, or the Evangelical Church, or the values that this peace forum prom promotes, I'm pleased to say that many of the negative misconceptions are rightly shattered. So thank you Abu Dhabi, and may you continue to be a bright shining star, not just in this region, but to the rest of the world. Some of the greatest human rights we have is the freedom of thought, freedom of assembly, freedom of speech, freedom of religion, faith and belief. And I applaud this forum's commitment to these freedoms. So let me just briefly respond to the keynote speaker, Professor Jeffrey Sachs. And I'm glad he used his freedom of speech to make his points and he made them powerful. But allow me to use my freedom of speech to say that I disagree with almost everything that he said. The importance of dialogue is self-evident. And it's important that we disagree without being disagreeable. But the idea that Ukraine is a proxy war between the United States and Russia is absurd. And to criticize the British government for sending a trade envoy to Taiwan is also absurd. The very governments he seeks to appease are the ones that would deny him many of the human rights that he uses to abuse both the UK and the US. Winston Churchill, the great hero of mine, once famously said that an appeaser is one who feeds a crocodile hoping that it will eat him last. Anyway, now on to the subject matter of food, healthcare, and climate. In December, a report that I've been writing for the last three years will be published by the British government. It's called um, the Blue Report. And it's about how government engages with faith communities. As I say, it's taken three years. We've had 21,000 responses from the public over a million pieces of data that required analysis. And it's 60,000 words long and has 20 recommendations to the government. One of the areas that I highlight comes from the experiences we had during the COVID pandemic and the subsequent lockdowns that came afterwards. When government was desperate and was struggling to communicate safety messages with all communities and encourage people on how they should take necessary precautions and what steps were required when they needed vaccinations or treatment, we realised that places of worship 
were an essential tool in our toolbox. So we ran multiple exercises in partnership with places of worship. The result was many lives were saved. Relationships between faith leaders and the government were also greatly strengthened. But it's astonishing to me that we only partnered with places of worship when we wanted to deliver a more efficient and more effective way of public service. And I think it's important that we never lose the, or never lose the idea that places of worship have a unique, convenient power to bring government and, uh, and uh, the communities that they represent together. And if the warnings that my fellow panelist, Dr. Usman Saeed, if they come true, then our governments will need to immediately work with more places of worship to help stop the growth of diseases or to provide the public health access that is needed. So how do we collectively meet the needs of the hungry, the sick and the cold? Well, both in the Christian and the Muslim tradition, there's a very similar story. And let me share the Christian one. Jesus told this story to his disciples. He said, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was ill and you looked after me. I was in prison and you came and visited me. And Jesus' Jesus's disciples said, Lord, when did we see you hungry or naked or thirsty? Or when did we give you something to drink? When did we give you clothes? When did we invite you in when you were a stranger? And Jesus' response was, truly I tell you, whatever you did for the least of these, you did for me. It's an almost identical story that I think is taught in Islam. And similar teachings of generosity and hospitality are prominent in both the Hindu and Sikh faith and of course in the Jewish faith. Um, our respective faith communities were providing solutions to these problems of hunger and of uh, and loneliness and of war long before the government was. So my advice to people listening is the same advice that I give to the British government. Be bold and courageous. Do not be afraid to partner with places of worship and sometimes even allow them to take the lead if their goals are aligned with yours. One of the main conclusions to my report is that faith is an overwhelmingly positive force for society. So when we are looking at the critical issues of climate change, food inequality, shortages of water or medicine or disaster or war, perhaps the quickest and most effective answers might very well be found through faith communities and governments should not be frightened to engage with them. We do need to be cynical, we do need to be discerning and not cynical, but remember that we're all on a journey, none of us are perfect, and we must remain on. So thank you for listening, and while I have the microphone, can I also thank the translators who have made uh, this conference accessible to so many of us that only speak one language.
من خلال الجهود الصحيه وانا اعرف انه طبعا يعني كان من الامنيات عندما تحدث الدكتور عظمى عن الفاكسين وعن المغذيات الحيويه يا ريت يوم من الايام الاطباء في العالم يكتشفون ايضا مضاد حيوي او فاكسين للانفراديه للتضرر لغيرها للحروب للقضايا التي تواجه مجتمعاتنا مجتمعاتنا تحتاج يعني عندما استنبرنا العلماء لمكافحه كوفيد 19 وجدوا الحل لكن الكراهيه والتضرر والارهاب او المشاكل العالميه التي تحصل الان ما زال العالم يدور في حلقه مهمه. دكتور عمر تفضل. So we know that global collaboration is key to combat inequities, whether it be COVID-19 or any other infectious disease or health outbreak or climate change or food insecurity as we've been discussing. So how can we combat some of this? Well, we know that there's about 400 million people who have access, who do not have access to health care. 40% of people live in poverty. So we need to increase the funding for health care and recruit and train more health care workers basically an overhaul of the infrastructure for healthcare with adequate resources and support services to limit the strain on the already minute healthcare workforce that we have, which is struggling to keep up with the demands of the ongoing pandemics and chronic medical conditions that we have worldwide. We can do this by providing funding, resources, proper pay for healthcare workers, childcare, elder care, sick leave, whatever you may have, but we need to support this. We need that infrastructure to move forward. We also need to control zoonosis and other infections that can jump from animals to humans, and we can do this by addressing animals in captivity and trade of wildlife. So those are things that we need to address as well. We need a high standard of biosecurity, wastewater surveillance. We need sharing of intellectual property. We've seen how poorly we've done in the current pandemic and how we need to move forward from this. There has to be a public and private partnership globally to really move forward and move the needle on this. So in conclusion, I'll say that there's three things that we really need to focus on to have this comprehensive strategy to support global peace. The first being having new technologies to rapidly detect novel pathogens and share those globally with the world. Having funding for preparedness, not just preparedness, but to be able to respond, because what good is all of the preparation if you don't enact it in the time of crisis? And lastly, we need to strengthen our biosafety and biosecurity. Thank you. <laughs> يعني كل اللي نعرفهم عندهم امراض السكري لا ينصح بان ينفعلوا، لا ينصح بان يدخلوا في قضايا تؤدي الى ارتكاب غلطات يعني صحيه، حتى على المستوى الزوجي المريض والسكر يجب ان يكون هادئ دائما ويحاول ان يسيطر على نفسه. دكتور امنيات كيف نعيش في سلام سواء كان مع العالم او داخل بيوتنا اذا كان مرتبط بمرض السكري فقط. شكرا للسؤال. أنا دائما أحب استخدام الأمثلة وأعتقد التجربة الرائعة التي مررنا فيها في في جائحة كوفيد مثال قد ينطبق على كل شيء آخر في العالم. في دولة الإمارات الحبيبة أكثر من 200 جنسية مختلفة. تشتمل أديان مختلفة، عطاء مختلفة، ثقافات مختلفة، أعمار مختلفة، لكنهم جميعا كان أولوية للقيادة الحكيمة والعادلة. نحن بدأنا هذه الجائحة بعبارة واضحة تماما من سمو رئيس الدولة يقول فيها الغذاء والدواء خط أحمر. لا تشيلون هم ثم انتقلنا أوصيكم بهم وجميع هذه رسائل عامة لكل من هو موجود على ثرى هذه الأرض الطيبة. إلى أن وصلنا إلى مرحلة خرجنا منها. توفرت الادويه للجميع، توفرت اللقاحات للجميع، بغض النظر عن العرق والدين والجنسيه. في نفس الوقت كان هناك كثير من البرامج التي تصل الى الاشخاص لاننا نعلم انه من الصعب وصولهم الى هذه الفئات. فكان هناك كثير من التكنولوجيا والابتكار في الوصول الى الاشخاص عبر منصات التطبيب عن بعد. لكبار السن، للمصابين بالامراض المزمنه، لاخواننا وخواتنا من اصحاب الهمم. هذه المرة إذا استطعنا تأمينها وتعاملنا بحب 
في جميع دول العالم وجعلنا الاولويات تقاس بحسب الحاجات نستطيع تغيير كثير. الخطر الاكبر الذي يواجهنا حاليا ويدعو الى عدم الاستقرار وعدم الوصول الى السلام التنافسيه الشديده. المحتاج لا يستطيع الوصول الى ما يحتاج اليه. بينما في الجهه الاخرى قد يكون هناك الكثير من الموارد الفائقه التي يتم اعدامها فقط للحفاظ مثلا على اسعار السوق العالمي. التعامل بانسانيه ومعرفه اننا في النهايه عائله واحده شئنا ام ابينا. نعيش في نفس المجتمع. الحرب في اي دوله، الصراع في اي دوله، انعدام الامن في اي دوله يؤثر على جميع الدول الاخرى. انظروا الى ابنائنا اليوم، انظروا اليهم على اجهزه الايباد مثلا. انها قريه عالميه شئنا ام ابينا، افكار مشتركه. توجهات مشتركة إما أن ندخل نحن بحب وبطاقة إيجابية أو نسمح للآخرين بالدخول بالدمار والتفرقة ونعيش جميعنا في حرب بلد التهيئة الخيار خيار شخصي على مستوى إنساني وعلى مستوى
So in the spirit of being bold and courageous to answer your question, how can faith uh, resolve some of the problems, including wars? Well, let's work with people in peace. This is what this poem is all about. True believers are men and women of peace. And if they use their faith to promote war and strife, then they're probably not true believers. They will be made believers. <laughs> Thank you very much, Tim.